বিশেষ প্রশ্ন সমাধানের এটা আমাদের তৃতীয় ক্লাস আর এই তৃতীয় ক্লাসে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি বারতম বিশেষের ইংলিশ কোশ্চেনটা তো কথা না বাড়ে চলো আমরা আজকে ক্লাসটি শুরু করি What's the verb of the word shortly? Shortly এর verb কোনটি আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে বলেছিলাম কোনো ভার্বের কিছু নির্দিষ্ট প্রিফিক্স বা নির্দিষ্ট সাফিক্স আছে যেগুলো দ্বারা আমরা সাধারণত ভার্ব তৈরি করতে পারি তার মধ্যে একটি কমন সাফিক্স হচ্ছে ই এন এখানে দেখো ই এন এখন যেহেতু এখানে ই এন শব্দটি সাফিক্সটি রয়েছে আর আমরা জানি ই এন যুক্ত যেই ভার শব্দগুলো হয় সেগুলো সাধারণত ভার্ব হয় তাহলে যে শর্ট শর্টার এবং শর্টে শর্টনেস এর মধ্যে এই শর্ট এন্ড হচ্ছে কি सठीक शब्द सठीक वाक्य बाछाई करते नम्बर लेट ही एंड उसेस Let you and him be witnesses. Let you and he be witnesses. And let you and he be witness. Pondhura, amra kintu ekhane jani later pore. Eje the shobdo ti late. E later pore shadhanato kintu personal object form boshi. Ekhane I kintu subject form e dawatse. Tai eta kintu answer hobe na. Chalo, pothamra eglo object glo amra jine nei. দেখো সে অনুযায়ী এই অবজেক্টের লিস্ট অনুযায়ী এখানে কি আসছে লেটের পরে কিন্তু হি আসছে হি কিন্তু সাবজেক্টস আমাদের এই এক নম্বরটা অ্যানসার হচ্ছে না খ নম্বরে আসো বি নম্বরে বি নম্বর যেটা বলেছে লেট ইউ অ্যান্ড হিম বি উইটনেস তাহলে বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখো আমরা জানি কি ইউ এর সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট কিন্তু একই ফর্মে হয় তাহলে এখানে ইউটা কিন্তু এখানে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট ফর্ম একই হয় দেখো এখানে অ্যান দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে এবং অ্যান্ড এর পরে কিন্তু এখানে আছে কিন্তু হিম এই হিম কিন্তু হি এর অবজেক্ট ফর্ম তাহলে আমরা জানি লেটের পরে সাধারণত অবজেক্ট ফর্ম বসে আর এখানে কিন্তু এই যে ইউ এবং হিম দুটা কিন্তু অবজেক্ট দেওয়া আছে তাহলে এখানে উত্তর হচ্ছে কি এখানে উত্তর হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার এখানে তাহলে এখানে উত্তর হচ্ছে কি এখানে উত্তর হচ্ছে অপশন বি তাহলে আশা করি আমরা এখানে এই অপশনটা বুঝতে পেরেছি কোয়েশ্চেন নাম্বার তিনে দেখো চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এখানেও কিন্তু কারেক্ট সেন্টেন্স বাসাই করতে বলেছে তাহলে কারেক্ট সেন্টেন্স বাসাই করার ক্ষেত্রে আমাকে এখানে ভুলগুলো কোথায় আছে চলো আমরা দেখে আসি এখানে মূল কনসেপ্টটা কি দ্য ম্যাটার ওয়াজ ইনফর্ম টু দ্য পুলিশ অর্থাৎ মূল বিষয়টা হচ্ছে জান মানে এখানে ইনফর্ম অফ সামথিং দেখো অর্থাৎ কোনো পুলিশকে বিষয়টাকে জানানো হলো অর্থাৎ ইনফর্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে কিন্তু জানানো তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু পুলিশটা কিন্তু একটা প্লুরাল নাও তাহলে প্লুরাল যেহেতু সেটা স্বাভাবিকভাবে কিন্তু বসবে কি ওয়ায়ার তাহলে এখানে ওয়ায়ার আছে কোথায় দেখো তো ওয়ায়ার আছে এই ডি নাম্বারে যেহেতু পুলিশটা সিঙ্গুলার প্লুরাল তাই এখানে হচ্ছে ওয়ার আর ওয়ারটা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কয় নম্বরে ডি নাম্বার সব উত্তর হচ্ছে কি উত্তর হচ্ছে এখানে ডি কোয়েশ্চেন নম্বর ই চার হু হুইচ হোয়াট আর ড্যাশ অর্থাৎ এখানে হু হুইচ এবং হটগুলো কোন পার্টস অফ স্পিচ এটা জানতে চেয়েছে কোয়েশ্চেন নম্বর চার দেখো টেমন স্ট্রেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন এবং ইনডেফিনিট প্রোনাউন বন্ধুরা এখানে হু হুইচ এবং হোয়াট এই হু হুইচ হোয়াট কিন্তু বাক্যে কখনো কখনো ইন্টারোগেটিভ হিসেবে ইন্টারোগেটিভ বা কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যখন এটাকে আমরা বলি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন কিন্তু এখানে কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন বলতে কোনো অপশন এই চারটা অপশনের মধ্যে নেই তাহলে এটা কি হতে পারে দেখো হু হুইচ হোয়াট যে ডবলিস কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু বাক্যে সাবজেক্টের পরে বৈশাখ কিন্তু এটা প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউনে কাজ করতে পারে তাই এখানে যেহেতু হু হুইচ হোয়াট রয়েছে এটা কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন চলো আমরা একটা হু হুইচের রিলেটিভ প্রোনাউন পূর্ববর্তী কোন শব্দকে নির্দেশ করে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সেগুলোকে আমরা বলি কি রিলেটিভ প্রোনাউন তাহলে এখানে হু হুইচ এবং হোয়াট এই চারটি হচ্ছে চারটি হচ্ছে কি এই চারটি হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন তাহলে উত্তর হচ্ছে কি এখানে উত্তর হচ্ছে বি বন্ধুরা তাহলে এখানে দেখো প্রশ্ন নম্বর স্পেলিং থেকে একটি প্রশ্ন এসেছে বা মিসপেলের সঠিক বানানটি হচ্ছে কিন্তু এম আই এস এস পি ই এল এল অর্থাৎ মিসপেল এটা মিসপেলের সঠিক বানান তাহলে এখানে উত্তর হবে কি বি কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্স ফর দ্য টাইম ড্যাশ ইউর ওয়াচ কুমার ঘড়িতে কয়টা বাজে তাহলে বন্ধুরা আমরা জানি কি এখানে কিন্তু ঘড়ির সময় জানতে চাওয়া হয়েছে তো ঘড়ির সময় জানতে চাইলে সেখানে কিন্তু বাই ওয়াচ হয় অর্থাৎ ফর দ্য টাইম বাই ইউর ওয়াচ এখানে বলবো কি বাই কোয়েশ্চেন নম্বর সাতে আসো 
fill in the blanks give my dash to him give my dash to him dekho ekhane kintu dewa ache ki give my dash to him ekhane dewa ache ki compliment ei compliment shobdo ortho hocche eta kintu sadharonoto shoddha suchok kotha ba shojjonno mulok ekta kotha ar ekhane je compliments ta dewa ache b number dekho compliments eta ortho hocche kintu shubhechha tale ফিল বলছে গিভ মাই ড্যাশ টু হিম তার তাকে আমার শুভেচ্ছা দিও তাহলে শুভেচ্ছা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কী করি আমরা বলি কমপ্লিমেন্টস তাহলে বন্ধু আশা করি এটা আমরা বুঝতে পেরেছি কমপ্লিমেন্টস হচ্ছে কি শুভেচ্ছা আর কমপ্লিমেন্ট এই কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে একটা কিন্তু সৌজন্য মূল সৌজন্য সূচক কথা তাহলে এখানে আমি অ্যান্সার করতে পারি কি বি অর্থাৎ গিভ মাই কমপ্লিমেন্ট টু কমপ্লিমেন্টস টু হিম তার প্রতি আমার শুভেচ্ছা দিও কোয়েশ্চেন নম্বর আটে দেখো সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ইজ ড্যাশ আমরা কিন্তু জানি সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা হচ্ছে কিন্তু জর্জ বার্নার্ড শো একটা একটি কি প্লে তার আমি এখানে উত্তর লিখতে পারি কি জর্জ বার্নার্ড শো অর্থাৎ এটা উত্তর হবে বি প্রশ্ন নম্বর নয় দেখো হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্টকে কে সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজি ড্রামাটিস্ট বা নাট্যকার তাহলে আমরা জানি গ্রেটেস্ট ইংলিশ ড্রামাটিস্ট কিন্তু হচ্ছে জর্জ বার্নার্স অর্থাৎ জর্জ বার্নার্সকে মডার্ন ড্রামাটিস্টের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে তাহলে এখানে উত্তর হচ্ছে এখানে উত্তর হচ্ছে তোমার জর্জ বার্নার্স অর্থাৎ বি লিটারেচার হু ইজ দ্য মডার্ন ফিলোসফার হু ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার কোন আধুনিক দার্শনিক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তো আমি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন এবং একটা কমন কোয়েশ্চেন যে কোন সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন কোন ফিলোসফার বা কোন দার্শনিক সাহিত্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এটা কিন্তু বার্টন রাসেল অর্থাৎ বার্টন রাসেল হচ্ছে যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন ফিলোসফার প্রশ্ন নম্বর এগারো হু ইজ দ্য অথর অফ আফ ফেয়ারেল টু আর্মস হু ইজ দ্য অথর অফ ফেয়ারেল টু আর্মস ফেয়ার টু আর্মস হচ্ছে আর্নেস্ট হ্যামিংয়ের একটি বিখ্যাত উপন্যাস এলাকায় তিনি তার যুদ্ধ দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন সাধারণত তাহলে ফেয়ার টু আর্মস হচ্ছে কি আর্নেস্ট হ্যামিংয়ের বিখ্যাত উপন্যাস তা আমি কি লিখতে পারি এখানে আর্নেস্ট হ্যামিংয়ে উত্তর হচ্ছে ডি হু ইজ দ্য মোস্ট মোস্ট স্যাটারিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার ইংলিশ লিটারেচারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্যাটারিস্ট বা রম্য লেখক কে তাহলে আমরা জানি ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বা খ্যাতিমান রম্য লেখক বা স্যাটারিস্ট হচ্ছে কিন্তু জোনাথান সুইফট তাহলে কোনটা হবে এখানে অ্যান্সার হবে তাহলে জোনাথান সুইফট অর্থাৎ অ্যান্সার অপশন নম্বর হবে বি দেন হোয়াট ইজ দ্য সিনিম অফ ডেলিউড এই ডেলিউডের সমর্থক শব্দ কি ডেলিউড শব্দ সমর্থক তাহলে তোমাকে প্রথমে এই ডেলিউড শব্দটার অর্থটা জানতে হবে চলো আমরা প্রথমে ডেলিউড শব্দের অর্থটা জানি ডেলিউড শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতারিত করা বা বিভ্রান্ত করা আর দেখো তার মানে কি এটা সমর্থ শব্দ জানতে চাইছে এখানে ডিমান্ড হচ্ছে কি ডিমান্ড হচ্ছে কোনো দাবি বা কোনো চাহিদা বা কোনো দাবি করা পারমিট পারমিট শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কাজ করতে অনুমতি দেওয়া অনুমোদন দেওয়া অ্যাগ্রাভেজ এই অ্যাগ্রাভেজ শব্দের অর্থ হচ্ছে হীন মানে অবনতি ঘটানো আর ডিসিভ হচ্ছে প্রতারণা বা বিভ্রান্ত করা তাহলে বন্ধুরা ডেলি শব্দের অর্থ যেহেতু প্রতারিত করা আর ডিসি শব্দের অর্থ কিন্তু প্রতারিত করা তাহলে এখানে কোয়েশ্চেন নম্বর থার্টিনের অ্যান্সার হচ্ছে কি ডি তাহলে কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন অ্যান্সার হচ্ছে ডি কোশ্চেন নাম্বার ফোরটিন হোয়াট ইজ দ্য নাউন অফ দ্য ওয়ার্ড ওয়াস্ট ওয়াস্টের নাউন কি দেখো এই ওয়াস্টের নাউনটা হচ্ছে কিন্তু সাধারণত কি ওয়াস্টেজ এই দেখো এই যে সি নাম্বার ওয়াস্টের নাউন হচ্ছে কি ওয়াস্টেজ তাহলে উত্তর হবে আমাদের সি চোদ্দোর অ্যান্সার সি বা ওয়াস্টেজ হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ কোয়ার এই অ্যান্টোনিম কোয়ারের অ্যান্টোনিমটা কি এই কোয়ার শব্দ হচ্ছে কি অদ্ভুত বা বিচিত্র অথবা অস্বাভাবিক কোয়ার শব্দ হচ্ছে কি অদ্ভুত বিচিত্র বা অস্বাভাবিক তাহলে অদ্ভুত বিচিত্র বা অস্বাভাবিকের অ্যান্টোনিম কি বিপরীত শব্দ কি তাহলে দেখো এখানে প্রথম দেওয়া কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড ইন্টিগ্রেটেড ইন ইন্টিগ্রেটেড শব্দের অর্থ হচ্ছে একীভূত অথবা অখণ্ড অথবা অঙ্গীভূত অর্ডারলি অর্ডারলি শব্দের অর্থ হচ্ছে কিন্তু নিয়ম মাফিক অথবা স্বাভাবিক বা আইনসিদ্ধ আর অ্যাবনর্মাল শব্দের অর্থ হচ্ছে কিন্তু অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রমী আর অড শব্দের অর্থ হচ্ছে কিন্তু অদ্ভুত অস্বাভাবিক বা যেগুলো দেখতে মোটেও ভালো না তাহলে আমরা এখানে কয়ারের বিপরীত শব্দ লিখতে পারি কি অর্ডারলি কয়ারের বিপরীত শব্দ লিখতে পারি কি অর্ডারলি অ্যান্সার হচ্ছে পনেরোর বি ষোলো নম্বর কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডজেকটিভ অব দ্য ওয়ার্ড হার্ট হার্টের অ্যাডজেকটিভটি কি 
হার্ট এর বিশেষণটা কি হবে দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু এইচ এ আর এই হার্ট দেওয়া আছে হার্ট কিন্তু একটা নাউন আর হার্ট শব্দের নাউন এবং এর সাথে ভার্ব হচ্ছে কিন্তু হার্ট এন অর্থাৎ হার্ট এর ভার্ব হচ্ছে কি হার্ট এন তাহলে এর অ্যাডজেটিভ প্রুফ হচ্ছে কি হার্ট এনিং অ্যাডজেটিভ প্রুফ হচ্ছে কি এটার হার্ট এনিং সো আমরা এখানে এই ছিল আমাদের বারোতম বিশেষ পরীক্ষার প্রশ্নের ইংলিশ অংশের সমাধান বন্ধুরা আশা করি এই প্রশ্নগুলো তোমরা নিয়মিত চর্চা করবে আর এই ছিল আজকের মতো ক্লাসটি আমরা পরবর্তী আরও একটি ক্লাসে হাজির হব সবাই ভালো থাকো যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবে যাতে করে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো সবার আগে পেতে পারো খুব হাফেজ